ജെ ഇ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എക്സാമിൽ മാത്തമാറ്റിക് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് മിനിമം മിനിമം മാക്സിമം എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കളിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരും നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാ സമയത്ത് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാഡമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പുതിയ കോഴ്സുകളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊമോ യാൾഗാർ ബാച്ച് ഏർലി ഇവോൾഡ് ബാച്ച് ക്യൂബ് കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ബാച്ച് എന്നിങ്ങനെ പല വർഷക്കാർക്കായി മൂന്ന് പുതിയ ബാച്ചുകളാണ് അൺ അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡായിട്ടുള്ള അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കിതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിനും അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്ലൈഡിൽ കാണാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം എന്തെന്നാൽ അൺ അക്കാഡമി ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തറോ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി ലൈറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് നിങ്ങളുടെ കിട്ടാവുന്ന റാങ്ക് പ്രൊഡിക്ഷനും നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അൺ അക്കാഡമി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷത സൂപ്പർ തേർട്ടി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ എക്സാംസ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വിജയികളാവുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് തറോ റിവിഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡായിട്ടുള്ള അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എ ബി എച്ച് ഐ ആർ എ എം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മറക്കരുത് തീർച്ചയായും ഈ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എഴുതുക വിജയിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കണ്ട ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആശാൻ അതായത് ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് മിനിമം ആയ സ്ഥിതിക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വന്നേ പറ്റൂ സീറോ വന്നേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു യു ബൈ വി ആണ് എങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡാഷ് വി മൈനസ് വി ഡാഷ് യു ബൈ വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സിനെയും അതിനുശേഷം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെയും നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം സ്പീഡാണ് ജെ ഇ മെയിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സീറോ അവനെ വേണ്ട നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് വി ഡാഷ് യു അതായത് മൈനസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് ബൈ വി സ്ക്വയർ അതായത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ഇതെന്താ വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സീറോ മൈനസ് വി ഡാഷ്
x pi by 2 ആണെങ്കിൽ sin x എന്താ 1 ഈ 1 minus 1 denominator ൽ വന്നാൽ അത് ശരിയാവില്ല 1 by 0 വരും അത് ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് cos x 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തുള്ള ടേം സീറോ ആവണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മള് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു വട്ടം തറയിൽ പോയത് ഇനി ഒരു വണ്ണയും കൂടെ തറയിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ക്ഷമിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരണം സീറോ വരണം അല്ലേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇതെന്ത് വരും സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയറും ഈ സൈൻ സ്ക്വയറും കൂടിയിട്ട് മൈനസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കോമ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സൈൻ എക്സ് ഒരിക്കലും ടു ആവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം സൈൻ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ള സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തെറ്റാണ് ബാക്കി ആരേ ഉള്ളൂ ടു ബൈ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൽഫയിലേക്ക് ഈ ടു ബൈ ത്രീയെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ എന്താണ് ഫോർ ബൈ സൈൻ എക്സ് അതായത് ഫോർ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഫൈനൽ ആൻസർ നയൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ 